¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que anden muy bien. Sean ustedes bienvenidos a Fan Aromático. En el día de hoy vamos a tener la reseña de Kenzo o de Toilette Intense. Así que si quieren saber completamente su reseña y mi opinión sobre esta fragancia, por favor los invito a que se queden. Y bueno, para comenzar con la reseña vamos a hablar brevemente del tema del packaging, pero como pueden llegar a ver, esta es una versión tester. Así que desafortunadamente no es un packaging completo, voy a estar dejando por aquí arriba la foto de la fragancia como tal. Es igual, es absolutamente lo mismo, lo que pasa es que viene con la tapa. Siempre les recomiendo, yo no lo sabía esto, pero siempre les recomiendo que si van a comprar un tester que tengan su tapa, sobre todo, eh, o por lo menos que conserven la caja para que no se vea modificado el tema del atomizador, ¿no? Es fundamental. Esto es un perfume que obviamente es... Eh, un eau de toilette intense y la concentración del perfume y es un perfume de 110 mililitros también viene en una versión de 50 mililitros o 60 mililitros que es más chiquito y aquí podemos ver lo que viene siendo el packaging lo que es el tema del, de la cajita es igual es absolutamente lo mismo lo que pasa es que bueno me vino cortada la tuve que arreglar porque siempre tenía problemas en agarrarlo y como que lo estaba rompiendo más entonces bueno le puse una cintita y prácticamente siempre recomiendo que cuando puedan encontrar versiones tester con tapa es lo mejor, pero bueno, si consiguen una versión tester de un perfume es absolutamente lo mismo, vale muchísimo más económico, así que vamos a ir por estos tipos de, de opciones. Vamos a hablar un poquitito de esta fragancia que fue lanzada en el año pasado, en el año 2021. Fue uno de los perfumes más hypeados y hasta el día de hoy siguen recomendándote muchísimo que vayas por esta fragancia, por la Kenzo o de Toilette Intense, que fue eh, creada por Quentin Beach, una, un gran perfumista. Pero hoy voy a estar dando mi opinión sobre esta fragancia y por qué vale o no la pena, o sea, en el sentido del de desarrollo de de lo que viene siendo esta, este análisis olfativo que les voy a estar comentando sobre esta fragancia. Vamos a ver por aquí el, lo que es el atomizador, está muy bueno, es una fragancia que la verdad en cuanto al tema del packaging está bastante bueno y no va bastante porque el anterior packaging o por lo menos la Kenzo de Toilette, la clásica, tenía un packaging diferente, se lo voy a estar dejando por acá arriba. Eh, la verdad que este nuevo packaging me gusta un poquitito más porque, bueno, hasta inclusive la tapa es como que está cortada, parece como un sable samurai que lo cortó eh, y está bastante bueno el diseño, ¿no? Lo que viene siendo el, el análisis olfativo general de esta fragancia es, vas a encontrar una parte marina, una parte afrutada, una parte aromática y una parte amaderada. Eso, eso se va a mover en esos cuatro grupos de factores que, que van a ser bastante fuertes en la composición aromática, ¿no? La primera parte obviamente va a tener una salida un poco más eh, especiado. Mucha gente no habla de las especias, pero yo lo siento bastante especiado, sobre todo en su salida. Eh, especias, pimienta rosa, muy fuerte, eh, muy fuerte. Acompañado de unas notas, obviamente nos van a decir que va a tener como unas notas marinas, unas notas acuáticas y acompañado de, de eso el calipsone, ¿no? que es también una molécula, una partícula que muchos lo toman como una nota afrutada, la sandía, de ese tipo de, de perfume de aroma ¿no? eh, que emula hacer un jugo de sandía de ese estilo. Sin embargo, lo que predomina bastante son estas especias con esta salida un poquito más marina. ¿Qué es lo que pasa? El perfume empieza a ir secándose eh, y ya no necesitas que pase muchísimo tiempo pero te das cuenta que las especias empiezan a ir bajando considerablemente y empieza a ir subiendo una nota de higo, de néctar, de higo este, este higo como fruta, como jugo de fruta al igual que nos pasa como dijimos con ese, ese, esa intención de recrear como si fuese el jugo de la sandía en este caso es el jugo bastante fuerte y acompañado de eso también con el árbol liguera con estas notas sobre todo verdosas del higo y también acompañado de eso también aporta la parte verdosa el vetiver así que es una parte un poquito más afrutada y un poquito más aromática y ahí empieza a ganar un poco más de terreno sobre todo ante las notas especiadas que empiezan a bajar bastante considerablemente y también empiezan a eh, pasar un poquitito más y a juntarse un poco con estas notas acuáticas que bueno vuelven un poquitito medio así como saladitas un poco de algas de este estilo ¿Qué es lo que pasa? Cuando el perfume se termina de secar completamente, acá vamos a estar encontrando una parte verdosa que acompaña a ese vetiver, a esa parte de árbol de que es el pachuli. Y por otro lado, vamos a tener dos tipos de madera. Uno, la del sándalo, que no le da una parte súper cremosa, sino como que está ahí, o sea, predomina, está la parte de, de maderas bastante fuertes. Y después, por otro lado, tenemos la, la madera de Akigala, ¿no? Que también lo que aporta es como si fuese una combinación entre el típico combo de sándalo y cedro, que le da como un carácter un poquitito más 
eh, un amaderado más masculino, un poco más seco, bueno, es esto. Eh, y acá termina la fragancia, o sea, no describen más notas, o sea que es una salida un poco acuático especiada, un secado un poquito más aromático y un fondo más amaderado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Lo que más va a predominar acá va a ser esta parte de higo, de árbol de higuera, esta parte, como ya les dije, media frutada, en combinación con estas notas acuáticas y su secado, que me gusta muchísimo, que es la parte amaderada, ¿no? Un perfume bastante bien, con un performance que a mí en particular me rinde una locura. Leí, escuché varias reseñas, eh, pero en los foros eh, comentan mucho de que hay, hay muchas controversias. Hay partes que dicen que les dura muchísimo y otras partes que no les dura mucho. Sin embargo, mi opinión es, por lo menos en mi percepción, en mi piel y en las pieles de los que los he llegado a probar esta fragancia, que obviamente como pueden ver está casi a la mitad del líquido, yo la verdad que a mí es un perfume que me dura muchísimo, se siente muchísimo, un perfume que prácticamente en piel me está durando por encima de las 7, 8 horas, de 7 a 8 horitas más o menos. Y créanme que la estela que deja es bastante fuerte, por lo menos, ya digo, en todos los que probaron esta fragancia pasa lo mismo. Una fragancia que quizás entiendo que muchos en los comentarios eh, y, en, y en los foros eh, publiquen, que es una fragancia un poquito medio molecular y se entiende por estas moléculas que tratan de recrear a notas marinas, tratan de recrear hasta inclusive eh, algunas notas un poquito más saladas, un poco más a algas marinas. Por otro lado también tratan de emular al néctar de higo, tratan de emular a la sandía. Se entiende que sea un perfume bastante molecular en el sentido como suele pasar por ejemplo con el Megamare, pero... A mí esta fragancia la siento muchísimo, lo mismo que me pasa con el Megamare. Entonces quizás la primera hora, que yo por ejemplo lo tengo acá, que está hace como 3-4 horas el perfume, la primera hora lo siento muy explosivo, una fragancia de por lo menos un metro y medio, y después de las dos horas empieza a reducirse en una burbuja unipersonal. Yo a esta altura, después de tres horas, yo percibo la fragancia, y es más, cuando yo muevo así, se siente bastante la fragancia. Es un perfume que la verdad que a mí me asombró muchísimo por ser una, es un eau de toilette, una concentración que no llega a eau de parfum, es un eau de toilette intense, así que la verdad que es un perfume que a mí, en ese sentido, a mí me brinda bastante. O sea, el tema del performance no tengo nada que reprocharle, al contrario, está por demasía, ¿no? Y de hecho, me lo he puesto en algunas remeras y cada vez que me lo pongo siento el perfume. Es un perfume muy fuerte eh, y la verdad que queda con, con un secado bastante afrutado, marino, y amaderado y junto con una parte media verdosa que me encanta entonces también se puede hablar de que es un perfume bastante descontracturante esto quiere decir que es un perfume sumamente versátil yo eh, esta fragancia lo utilizo bastante en primavera pero sí que es un perfume que se puede utilizar durante todo el año me parece que es un perfume muy versátil en ese sentido es un perfume que también se puede utilizar durante para el día como para la noche es un perfume que puede ser bastante eh, versátil en ese sentido, ¿no? Y también lo que me gusta es que es versátil en su uso, o sea, me parece un perfume eh, casual, semiformal, no sé si llega a la formalidad, puede ser que esa parte de madera, pero para mí se mueve mucho en casual y semiformal. La verdad que es una fragancia bastante completa, bastante versátil, es una fragancia que no decepciona, es una fragancia que a muchas narices... Eh, yo creo que la gran mayoría, un 70% tiene aprobación de esta fragancia. Aquellas personas que no les gusta el higo, que no les gusta quizás las notas marinas, bueno, pueden abstenerse a esta fragancia o por lo menos ir a probarla y ver qué tal. Para mí el rendimiento y lo que es esta fragancia. Es más, de hecho, he escuchado también eh, comentarios del, del performance de esta fragancia que se agobian con tan fuerte que es esta fragancia. O sea, imagínense los dos puntos. Hay gente que no la percibe o que la siente pff, muy pegada a piel. Yo por lo menos la percibo bastante bien. Y hay gente que, que es extrema, que ya no la puede utilizar por lo tan fuerte, por lo tan punzante que es esta fragancia. Para mí es una fragancia que, la verdad, eh, como venía al mercado, que pff, está bien. Eh, habían cre hecho creaciones en el año 2021, 2020, hasta inclusive un poquitito más en 2019. Habían hecho recreaciones del higo, pero esta es una versión que está muy buena porque va más allá de lo que es la, por ejemplo, K o de Toilette o la K o de Parfum de la Casa de Dolce Gabbana, me parece que esta es una fragancia más completa que esas porque es una fragancia mucho más versátil, una fragancia también que no se va para un lado un poquito más cremoso, sino que se va por un lado un poco más seco, las maderas son más secas, son más masculinas, es una fragancia que con eso quiero determinar que es una, un perfume unisex, pero a ver es la línea que en son eh, determina más al público masculino, en mi opinión es, los perfumes son unisex, pero esto se inclina bastante al, al, al lado masculino, más que la, quizás las Cabo de Parfum, que es un perfume que se inclina a los cremosos, esto se inclina a una madera más seca, 
la verdad que es un perfume bastante completo, es, esa es mi opinión, es un perfume muy muy completo, un perfume que puede ser batalla totalmente, o sea es un caballito de guerra, ¿no? como lo llamo yo, para las batallas diarias que no sabes qué ponerte, esta Francia te va a quedar bien, te van a generar cumplidos, va a ir versátil para cualquier momento, para cualquier ocasión, hasta inclusive te va a acompañar con pocas atomizaciones, unas 5 atomizaciones, te va a acompañar bastante bien en tu jornada laboral, que esto es fundamental sobre todo para algunos perfumes y además no es tan costoso esta Francia, es una Francia que está rondando entre los 50 a los 70 dólares dependiendo su versión, ¿no? si quieres comprar la de 60 o 50 o si quieres comprar la de 110. Yo recomiendo mucho la versión de 110 porque es un perfume que no, no está mal para lo que vale y para lo que rinde esta Francia, 110 mililitros va a estar perfecto. Eh, de hecho, como ya pueden ver, el, la, mitad, la mitad de líquido confirma de que este es un perfume que se puede utilizar tranquilamente, ¿no? Así que bueno, puntos positivos y puntos negativos de esta fragancia. Como positivo, obviamente, todo lo que fui narrando. O sea, composición aromática, versatilidad, sobre todo versatilidad. Hago un, un, pongo un fuerte punto en eso porque es versátil para día, para noche, para estaciones, para uso, súper versátil. Para edades también es súper versátil, me parece una Francia que lo puede utilizar un chico de 18 años como una persona súper madura y que tenga un conocimiento ya de perfumería. Me parece que es totalmente un perfume netamente atemporal, es sumamente versátil. El performance es sumamente bueno, en mi opinión. Eh, si esta Francia me duraría 6 horas también estaría bien, pero no es este caso. Es un perfume que me proyecta bien, que me dura bien, la verdad está perfecto. No lo catalogo como un perfume nicho eh, porque me parece que es un aroma que si bien está bastante bien hecho, está bastante bien desarrollado, es diferente a los demás, no tiene ese punto de ser un perfume nicho, pero esto tranquilamente, si no conoces, por ejemplo, filósicos de eh, de TIC, por ejemplo, y te lo embotellan y te dicen, estos filósicos, vos capaz que te lo crees seguro por el tema del performance, por lo que dura. Lo que pasa que, bueno, sí, es, se le encuentran puntitos ahí sintéticos a la, a la Francia, no es tan 100% natural, sino que es un poquito más molecular, pero así todo rinde para mí de días. El único, quizás punto negativo es que si no estás acostumbrado a estas notas quizás de higo tan fuerte o las notas moleculares o tenés este problema que mucha gente que por más que se lo atomice no lo sienten, bueno, eh, vas a tener que medianamente evitar esta fragancia e ir por otra, ¿no? Eh, ahora lanzaron la versión o de Parfum, eh, también está la, la Kenzo de Toilette, hay diferentes versiones de esta fragancia, o si no también te puedes, si te gusta el perfume de higo, pero bueno, esta no la sentís, puedes ir por la Cao de Parfum, por la Cao de Toilette, que es un poquito más cítrica, y bueno, por ese estilo, o sea, no es tan malo en ese punto porque es ya a gusto personal o es también a percepción de la fragancia, ¿no? Pero el perfume está bastante completo, no tiene muchos puntos negativos, de hecho puedes conseguir las versión de tester que te va a salir mucho más barato esto me salió unos 20 30 dólares 110 mililitros me parece perfecto así que bueno gente obviamente hasta aquí ha terminado esta reseña de este Kenzo o de toilette intense que en mi opinión es una excelente alternativa para tener en la colección sobre todo para aquellas personas que no quieren tener muchas fragancias y que quieren tener algo totalmente diferente en la colección así que gente si ustedes eh, tienen algún comentario que hacerme con esta fragancia si la pueden percibir si no si les dura si no les dura si les parece demasiado agobiador déjenmelo a ver todo en la casilla de comentarios que ahí los estaré leyendo y por otro lado si les ha gustado la reseña obviamente les agradecería muchísimo que lo apoyen con un like con una suscripción o obviamente activando la campanita para que les llegue las notificaciones de próximos vídeos también voy a estar dejando en la descripción del vídeo mi instagram en donde realizo más reseñas sin nada más que añadir muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en la próxima hasta luego